今天我们将去探访缅甸最大的贫民窟，它位于缅甸第一大城市仰光。即使作为缅甸最大的城市和经济中心，仰光的收入也极低，随处可见乞讨要饭拾荒者，人均月工资不到100美元， 1 0 0 0人民币就已经算当地的高收入人群。在和仰光一河之隔的达拉，那里生活着更加贫穷的人们，人口大约20万。他们无法在仰光立足，便在仰光河对岸的区域建起了很多简易的房子，有的铁皮搭建，有的木板搭建。这里没有自来水，村民的用水大都来自于雨水。很多村民没有收入，只能依靠朋友亲戚接济。甚至贫民窟里还存在着当地的黑帮。我们在这个贫民窟遇到了一位大叔，他热情地陪了我们一路，给我们讲述了他的生活，带着我们去了解了他的房子，也带着我们了解了整个贫民窟。这位大叔自己的生活已经不易。但他仍然坚持给寺庙捐款。佛教是这个国度最重要的信仰。这个视频很长，制作不易。如果大家喜欢我们的视频，请评论点赞。你的支持对我们很重要。我们将用这个视频带你了解缅甸最底层人民的生活。下面跟着费费文涛开始今天的缅甸贫民窟之旅。大家好，我是费费。我们正在背包环游东南亚。现在我们在缅甸的第一大城市仰光。今天这个视频呢，我们打算带大家去看一下仰光这里的贫民窟，看看当地的穷人都是怎么生活的。其实呢，我们来到缅甸已经有一个星期了。那在这七天的时间里呢，缅甸的穷人可以说是无处不在。缅甸这个国家在全亚洲乃至全世界都是非常贫穷的一个国家，它的人均 GDP 只有大概一千一百美元。我们再来说一下缅甸的平均工资哈、啊，我之前看到过很多版本的这个数据，总结一下呢，缅甸的平均工资应该是在一百美元左右，也就是人民币每个月有六百到七百块钱。其中呢，大学生的工资会高一点，每个月在一千多人民币，但是呢，底层打工者的收入就非常。常少了，每个月有四百到五百人民币，也就是说每天呢只有十几块钱的收入。我们这会儿已经打车来到码头了，因为今天我们要去的这个贫民窟呢，呃，那边的人他们也不会讲英语，我们也不会当地语，语言不太通，所以我们今天找了一位本地的翻译，呃，是一个应该是大学生，他是华裔。他既懂中文，也懂这个缅甸语。我们去跟他汇合一下，他就在前面码头那儿在等我们。这条河就是仰光河了，那个轮渡就是我们要坐的。我们刚到码头的时候呢，这一班坐满已经发走了。河对面就是我们的目的地，那一片区域叫达拉。之前呢，我们在仰光这里找本地翻译的时候呢，很多人都不愿意去，因为他们认为那一片区域有些危险，因为它是贫民窟嘛，所以呢，那里的人可以说是处于极端贫困的状况，所以犯罪率会比较高。听本地的向导说呢，里面的这个抢劫啊、偷窃什么情况都挺多的，所以找了很多都没有人愿意去。这块呢，除了有出租车之外，还有很多这种人力的脚踏车。这种座就挺厉害的，就一个司机，然后带一个座，但这个座是前后的。我们几个现在这边去等我们的向导，然后这边基本没有游客来的，像菲菲背后那几个哥们儿，还有这边的当地人都在看着我们几个。他们问我们三个是从哪里来的，我们说中国，他们说哦，中国，中国。涛哥紧张吗？还行，哈哈，还行还行。今天我觉得主要是有这个翻译小哥跟我们一块儿，我心里就比较踏实。不然就我们三个勇闯这个贫民窟，还是有点点害怕的。我们的翻译还没有来，我们这会儿到码头让他去看一下。好像是刚刚从对面来了一趟这个轮渡啊，很多人出来了。我们等一会儿要从这儿进去哈。对。这对面人还挺多的。听说呢，对面这个达拉有每天有很多人过来，在这儿工作赚钱。就像这些骑这个人力车的，对，他们都是从对面来的，然后在这边工作赚钱，晚上再回到那边去住，因为那边是个村庄，没有什么工作和赚钱的机会。这就是我们的翻译小哥哥。你有你有中文名字吗？小关。那我们怎么叫你合适一点？啊、小关。叫你小关吧。可以。好，小关。哦、oh, ，我们今天是三个人，我们三个都是中国人。这哥们儿也太惨了，就拿个罐子而要钱，上山也没衣服穿。像我也是第一次来这里。你也第一次来？第一次来这里。你们是不是平时不太去那个达拉那一？哦，从来没有去。从来去过。我们已经买好船票了哈，我们外国人呢，每个人是
呃，两千缅币，大概就是人民币四十多块钱。然后他们本地人好像就只有两百还是三百缅币，约等于不要钱，比较便宜。我们这会儿去上这个轮渡啊，它还有好几层呢。你第一次来，第一次来。你是不是有点紧张？小郭，你你多大了？我今年要满二十四了，我两千年。两千年。英文系。英文系啊？那你中文很好啊？你是从小就会说吗？从小就从小就学。家里人平时会说中文吗？家里人的话，除了我父亲我会说以外，我父亲是。呃，从香港过来的华人嘛、啊，香港过来，对，过来华人。母亲呢是缅甸，就是毛蛋娘的梦籍人，哦，所以我算是会写。毛蛋娘，那那你是在缅甸出生的？啊，对，我是在缅甸出生的。你算是第二代华人了。<笑>我们的船准备开了，这个船上好多都是印度裔的哈。小关，这边好多印度裔的居民哈。印度，就是那边看南亚的肤色的。啊、对,对对对。仰光这边，印度裔、华裔很多，还有这个伊斯兰的穆斯林是最多的。哦，那印度裔是他们是迁迁过来的哈？啊，对，都是这样移民过来的。哦，哦，他们是那个，应该就是英属联邦的时候。对。所以达拉那边也是印度裔的居民比较多一些。啊，这个也是很难说，也许会有吧。对对。小关也没去过。小关也是第一次去，跟我们一块去冒险一下。<笑>这边船是干嘛的？你知道吗？这边船都是那个运货的，运货运货运输的，像集装箱啊。哇，那边真是一个像是一个集装箱的一个装场，纺织厂。当年都在这边喂海鸥啊。这条河好大呀。嗯，挺美的呀，这个船坐起来。上车，坐出租车的上车，就是这种。你这是云翻译？对，我们的翻译也是第一次来啊。他说他长到二十岁，这二十年没有一次来过河对岸的。我们的翻译因为是华人小哥，他长得就跟跟我们一样。你看他一路也被人拉来拉去的。对。哇，这小朋友这么小。我们的翻译小哥哥虽然在缅甸出生、缅甸长大，但是他长得实在是不像缅甸人。你看大家一路上。都被当游客，对，拽过来拽过去的。我感觉他比我们更像华人。对他好白，好白。最近已经晒成黑的没球了。对，这小哥哥就特别白。其实呢，在仰光河上，除了这个大的轮渡，那还有很多很多那种小的船。那个小船呢，也是当地人过河的一个交通工具，但是我们外国人坐不了。出于安全的考虑呢，我们外国人只能在。固定的码头就是它，呃，规定好的这个码头，规定好的航线，我们就在规定好的这个轮渡，是这样子的。那些小船呢，全部是不接待外国人的，是有要求的。我再跟大家细说一下，是出于什么样的安全考虑啊？不是说怕这个小船翻掉了或怎样，因为缅甸的水系是非常非常发达的。我们坐这个小船，它可以带着我们去角角落落，包括这个边境很多地区，就是外国人禁足内的很多地方都可以去。那出于这个考虑呢？呃，就规定了外国人只能坐这个大的轮渡，只能岸到对岸，再不能往别地儿去了。对，因为现在呢，缅甸还是内战时期，如果让外国游客去那种比较边境、比较偏远的地方，是非常不安全的。当地也是出于保护游客的考虑吧。给大家看一看啊，就这种小船，上面有一个柴油发发动机。对，其实坐着特别好玩，这种小船。可惜你坐不了。刚过来就有这种市井的气息了。哇，全是这个人力出租车。对。小关，你在阳光市区有没有坐过这个？这个这个是有坐过。它一般多少钱？三轮车要一万的。哦，这样。两个小时，对，带我们去参观一些村庄什么这些对对对。可以这样子，当面那种。这个小哥现在已经赶上我们的小关了。小关刚跟我们讲呢，在阳光市区那个范围内是禁止摩托车和出租车的，然后这边是可以的，也是出于治安的考虑。我们现在就正式踏上了达拉区，达拉算是阳光这边比较贫穷的区域是吧？啊、呃，算是吧。嗯，就经济不太好的地方哈。对。所以一般城里的人都不往这边走哈。对，有
，因为是有点危险嘛。我不应该是危险，因为这边也没有很多那种像城里那种比较热闹的地方啊，哦、像那些商场啊什么啊之类的。对对对，没有啊，就没有逛能玩的哈。对。我们刚刚到这个达拉码头这里，这一片还挺热闹的。这儿好像是一个，因为达拉算是一个镇吧，这个位置是镇中心的位置。你看有很多这种店铺什么的。但是我们今天最终的目的地呢，是要去村子里面。我刚刚看了一下呢，往前走个大概一英里，就会有一个村庄。我们就跟着小关一起走过去吧，我们就不坐车了哈。刚刚这边有很多的这个。呃，突突车都围着我们，包括旁边的这位大哥，这大哥一路跟着我们，对就想着让我们坐他的一个车。我们想着先先走一走，看看路上有没有什么值得去拍摄的点啊。对，刚一来这边一个修自行车的车铺，还有打气筒。哇，这种摊儿感觉好多年都没见过了。<笑>大叔还很热情。对，我发现呢，你去了任何一个国家哈，你只要学几句简单的当地语，当地人对你的态度会变得更好。对，就比如说你好啊，谢谢啊，再见，就是很简单的。因为缅甸那边的很多设备啊，都从中国进口过来的，包括那种公交车、火车，还有这个大家看一下，这个是什么呀？这个双冷望江是个电动三轮车，超大的一种农用机车。哎，我现在回头望过去，阳光的这个还能看到一些高楼大厦的。这边一河之隔，就又是两个世界了。对，小关，像这边的话，跟当地居民收入那有多少？收入啊，这边的话，月收入，这个收入就是最低的话，从十八万开始吧。十八万缅币大概是人民币三百多块钱，三十万缅币，三十万缅币就六百块钱，六百就是三十万缅币算是比较中等的了。啊，对对。就算是相当于中等的，如果是五十万到六十万的话，就相当于相当于五十万六十万就是人民币一千一一千二，算是比较高的。我们刚刚到达拉区这边呢，就发现一个很大的佛寺，门口又有两个新特在这边去把守值班。哇，所以缅甸啊，哪怕它是在经济再差的地方啊，它这个佛寺都建得非常漂亮的。我们现在往达拉镇的深处走去啊，大家一看啊，这边还有一个这种隔离的设施，就这种铁丝网带着栅栏的。缅甸这个东西非常多的，因为这边还处于战争的状态嘛，很多很多时候还需要宵禁的。这边有一堆，就是拦路用。这是个警察局啊，这边有非常多的这种栅栏，带着铁丝的。我们从码头往里面走了大概有个二十分钟吧，这会儿终于来到了村子的位置了。这是一个学校，刚刚小关给我们介绍呢，当地学生穿的这个校服哈，他们都是上白下绿，然后男孩穿的那个叫做龙基，女孩穿的叫做沙龙。那你们平时就是也会穿这样的龙基哈？是啊，好像这种格子的多一点，小格子的。对，大多数对都是格子的样式的，男的可能都是格子和条纹的，对，格子。女的可能上面是带花的，对对，男的样式就比较多。那这个它就是一整块布，然后缠绑住，缠着系起来。哦，是这样子。我昨天看到有一个大哥穿的龙机，然后他的那个手机就没有口袋装，好像就在这个腰这个位置插着，点在里头、嗯。我们去村子里面逛逛吧。哇，这在卖什么小吃？哦，卖槟榔的。槟榔啊。白色石灰里面再放一些槟榔果，然后再放一些。好像是草果啊，一些药之类的。那那叶子是什么呀？那叶子是槟榔叶。哦，槟榔叶。对。哦，里面再放个草果，就嚼，主要是嚼叶子。对，嚼叶子和里面的槟榔果。果实。对。它那个果实呢，听说会让人比较提神一些，跟香烟一样，是吧？对对，是的。这一个得多少钱？啊、呃，你现在要是好像是两百块钱的话，可以买得到三个叶子。哦。两百缅币。啊。这还便宜的，对，四毛钱，就当地人的小零吃。哎呀，很辣的。超超哥，你要体验一下。超哥来，我来一个吧。你真要来吗？来一个吧。好。超哥要来一个。我看网上说这个玩意儿吃完有点提神的作用。对。让你高兴一整天。哦。太棒了。这大哥给我们演示一下。我们要试一下吗？不用了。我我不用了，超哥。我们先观察一下你的表现，你的表情。这是槟榔果吗？啊，对。哦，这个绿绿色的又是什么？啊，就是它是比较偏果酱口味。那白色又是什么？白色就是石灰。石灰啊，白色石灰
。这个这个是果子吗？不，这个是把那个椰子。哦，我知道了。椰子干。椰子干。椰子干，就放着槟榔。然后这个才是槟榔果。我以前老见别人吃，我实在没见过他这个做的过程啊。哦，来了啊！涛哥听到石灰，忽然有点不敢吃了。那<笑>白色石灰，实际上我感觉好像是石灰，但那个石灰好像不是石灰。真吃了啊！来来来，真吃了。这这这，不不不能演，让让让让，就是嚼一会儿，然后把它吐了，是吧？啊，超哥，你一会儿那个嘴巴就会变红了。就像嚼那个汁液的，嚼出来体验一下的感觉。开始。哇，超哥太不容易了。不能咽下去。要吐出来啊！你要尝那个味道的。哇，怎么？怎么表情逐渐吐？超哥，我错了，我不应该让你尝的，我应该拦住你的。你为了我的拍摄事业太不容易，超哥。还是没有想象的那么辣，啊，还有点甜，但是。有一丝丝的那个科氏糖浆的中药味，啊，然后你说不能咽，我就不敢往下咽了。我看你嘴巴变红没？一点点。现在暂时还是绿的。对。你的另外两个呢？在这里。哦，打包了。一会儿你们可以尝试一下。谢谢你，超哥，你对我真好。我看见没有这个必要了。真的可以尝试一下，不不是很痛。就是有点痛苦，你现在牙齿已经红了。刚才我们从那条镇上的主街道转的时候呢，房子基本上还都是这种水泥沙子、砖块建的。到了村子之后呢，已经逐渐出现了很多这种铁皮搭的简易房了。对，还有那种。有点像活动板房那种薄薄的一点点墙壁搭的，对，因为那种房子它比较轻嘛。我刚看到一个房子呢，它已经是朝这边有个将近有个七十度的倾斜了，是，然后是被风刮的还是怎样？小关之前跟我们说呢，仰光呢市区里是不允许骑摩托车的，但是呃他说河对面是可以的，不过我们过来之后呢，这也没有太多的摩托车，因为。市区不让骑的话，你只在村子里好像没有啥必要哈。你看这当地人出行，好像主要也是，要么骑自家的自行车，要么就出门坐这种人力的这种车。对。你看那两位大哥，就家家户户都是骑自行车的。哎，后面来了一个这种人力车，他这个车其实可以坐三个人，就连司机三个人。这儿一个，后面一个，然后司机后面那个座位那还在放很多货，放箱子什么的。一颗鸡蛋，一颗鸡蛋，哦，一颗鸡蛋，五毛，四毛多不到五毛，对，一颗，那还可以，还可以，哦，但只是按我们的标准来讲，还可以，嗯、他们来说可能还是高了，贵了点。走着走着呢，这种铁皮房子就越来越多了。刚刚小关跟我们说呢，这种通体用铁皮搭的屋子就非常的热，因为缅甸这里几乎。没有冬季啊，一年四季都是二十度、三十多度这种温度，住在这里头是非常受罪的。他们这儿空调肯定是没有的，可能就家庭条件好的话有几个风扇。哎，主人回来了，这就是这家的大主人和小主人。还有这种房子，感觉是建在水上的，旁边这个水啊，还有点吃水沟的样子。这种房子的话，因为它上面是离抽水沟很近嘛，有有很多垃圾。嗯、对，雨季的话，每年雨季它一下就是将近三个月，哦、那雨水一大起来，这样的话，像这些房子都很,很糟糕，就是对对对,对。就它下面呃留的那些空间是不够涨水的，可能会淹到房子里面去。对对对，都会渗进去房子里面。哇，这家好像是用木板。嗯，木板搭的，木板搭的。我的天哪，这感觉里面会非常的潮湿啊。对，那你像这种房子的污水怎么排啊，小哥？污水它没有人管，哦，就是往这上面的就臭水沟，这地下的都顶不下去，哦，就排到地下了。对，这后面也有条管子。对对对。他们这儿有没有那个自来水？这边的话，自来水啊、哦，没有。没有，那要去哪里打水？打水都是，他们是有。有的是有自己的井水，那个是政府给的水，都是自己打算、嗯。他们有自己单单喝喝的水，饮用的水有单单会卖的。就是、有一个统一的地方是拿水、哦、或者是沉水。呃，像像他们这个地方就是有这些来的水，但是它是不可以饮用的，不可以直接饮用的。哦、想饮用的，我们得要单单的买矿泉水得要饮用。哦、我
。哦，我看在大街上有很多人拿那个，拿着那个大水桶，对那就是用车水，那就是饮用的水。啊，蓝色那个大水桶。对。哇，那买水成本也挺高的。买水成本现在的话，像那种一大桶的话，就一千缅币、嗯。哦，两块钱。嗯，那不贵，嗯、两块钱一一大桶，就就跟我们家里用那个连衣桶一样，这么大一桶。我我们。English， yeah， yeah， of course. Where you come from? China. China, China, the Shanghai, Hangzhou. 北京，北京，北京，北京啊！如果哎呀，如果那是本地人，就出差北京、上海、两个家里啊。So you can speak English. English, yeah, you can speak English better. Yeah, okay. Can you speak Chinese? No, 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 not only Chinese. Only, only, only one. 会会这一句。吃饭，吃饭，吃饭。You live here? I stay here. Yes, I stay here. Can we see your home? Oh, home is the other side. Yeah, yeah, no, no problem. We can, we can walk. Yeah. Walk. Yeah. You can walk. How long? How long? How how many minutes? Oh, I I stay the only one. My family is Rangoon City. Oh, Yangguan City. My mother old already. I treatment for my mother. Now my mother passed already. Ninety eight years. Yeah, already passed already. So you have room in this village? I want to come to visit. Can, can, can. Very good. Very good. 你好，谢谢，你好，谢谢，你好，你用你用。这位叔叔呢，邀请我们去他们家里去坐一坐，他们家离这好像有点距离，然后我们说可以走过去。My age is seventy seven years old. Two years old, eighty. No, yes. 这俩叔叔多种语言，自如切换。对。跟小关转头就说年龄，然后转过来就跟我们说英语。我们刚才村口那碰到一位特别热情的大爷，现在大爷带我们去他家里。他们家呢，说是沿着这条路还要走挺远的，大概有个十来分钟吧。去大爷家的路上呢，我们沿途两侧就能看到很多很多这种木房子，还有铁皮房子。你像这种这种房子呢，它也是怕涨水的时候会被水淹没。你看它下面也是拿这种水泥墩子，还有木桩子，撑得比较高。还有就是大家看到那个绿蓝色的桶没？那种大塑料桶就是当地人那个饮用水，我们可以过来看一下。今天呢，我们在。仰光的市区来的时候，看到很多人拿这个人力车啊，拉着这种大桶的水，到处走啊。这个水就是售卖的。刚听小关介绍呢，这样一桶水大概要卖到人民币两块钱，呃，应该容量在十九到二十升这个样子。然后这有一个小的开关小龙头，主要就是供当地人饮用的，因为他们这儿没有通自来水，生活用水呢。呃，据说边上有一些那种小的池塘，可以拿桶去，呃，提过来，像洗衣服、洗澡什么的，就勉强用了。但是饮用水呢，用的是这种桶装的。这房子就感觉两边都不是很牢固的样子。你看中间还挂了一个电风扇。明哥来吧。哇，你们在玩什么？弹球？哇、啊，这个玻璃球。玻璃，玻璃，玻璃，沟里沟里哦，原来是沟里沟里，原来当当地人是这样子叫的。哦，这小伙在给我示范怎么玩，这样。哦，给我一个。来，你你来，你来我看一下，你你来你来。哦，是这样子的。来来，我再你再来一下。来来来，哇，好厉害 ！Very good, very good, very good。我们在村子里碰到一群特别热情的小朋友，他们在地上打那个玻璃球，然后刚刚邀请我们俩一块玩，我们在那玩了有十分钟，哇，他又给我了。这个就是当地小朋友玩的这个玻璃球，跟我们小时候玩的特别像，但他们这个好像是这种，就是不算特别的。透亮的这种，有点像石头。这小哥哥特厉害，应该是这一块的孩子王 ，Number One， 有点 Number One。Number One。Number One， 呀呀呀！你们在吃什么 ？What's this？ 陶巴迪。陶巴迪。陶巴迪。啊，陶巴迪，这有一个名字，我看看，我看看。这个是他们当地小朋友吃的一个呃小的饮品，冰淇淋吧，嗯，看起来甜甜的，哇 ，very good， 看起来真的不错，哈哈哈
，明格拉吧，明格拉吧。我们现在拐到了一条小巷子，大叔的家就在前面了。哦，这就到了。哦，明白了吧？这是蛮蛮蛮蛮蛮。大叔是从那个阳光城里过搬过来，照顾他妈妈的。他阳光城也有房子。对，可以 C， 可以 Go to C。就六万六七，我说哦。呀呀呀！哇，这个狗尾巴打的有点疼。走，进贝贝。看门，不要不要不要！好，哇，这狗怎么也进？这是大叔的狗。哦，我就说嘛，这狗有点……看一看大叔家是什么样子的。没事的，不怕黑。Yeah. Yeah. Yeah. 有点有点窄啊，这个。大叔说 ：“Welcome。”嗯，就是大叔的房子，就是大叔的家了。对，看这个房子，它上面这个是防雨的吗？这上面是防雨的。哦，这些滴滴的这个，像蛇皮袋。This is for rain. No, 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 no. 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 啊、oh, ，very cold。小关，你们问问那个大叔，是不是他要一直在这边生活？就现在。好了，爸，他妈的，好嘛的，不要在你们亚东被我弄。大叔让我们坐下。啊，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
对对对，维持生活。就是大叔给政府做一些项目啊，对，就是他以前做过的工作为这个岗位嘛，他去给一些培训，像工程方面的一些培训啊什么，然后再加上一些他一些同事们的一些资助啊。啊，同事们的资助。对对,对。刚才听大叔说啊，他还给别人做有一些什么 donation， 就是捐赠是吧？对，捐赠。他是给谁？是给寺庙的人吗？还是哪里的？还是小孩儿？<音> OK， 大叔说要给我们展示一些东西，说他捐赠了什么，我们先来看一看。哇，这大叔的捐赠证书啊！大叔每每一次捐三千，每个月都捐。你看这是这个记录啊，这是大叔的名字在这儿写着，然后这就是每个月的这个捐赠的记录。对，每个月都是三千的缅币啊，真是自己生活已经这么不容易了，还在给别人捐钱、嗯。刚才我们说那个水那些，你们能不能问大叔他的水是怎么来的？他怎么洗澡？怎么怎么吃饭啊？这种的生活上的问题。pH 值是有七点五，但是我们通常喝的水 pH 值都是七是正常的嘛？对，嗯，对，比较偏高，偏酸哈、哦。对，酸度重一些。嗯，啊，大叔让我尝一下是吧？嗯、啊，大叔家的这个水啊，嗯、刚刚我们问了他的生活用水和饮用水，都是从池塘里面获得的雨水。对。大叔，先让我尝一下，因为这个酸碱度是，嗯 ，no problem，no problem， 那个酸 no problem， 也是 no problem，no problem， 就是也也可以 safe for the your inside。水的味道就一切正常，没有任何的。但高小官说是他平时有七点五了，就是不太符合我们饮用水的标准。对，嗯 ，a little sweet， 嗯 ，it's okay， it's okay， 这是干嘛呢？这就是。就是用佛教来讲的话，念完经最后就是怎么说呢？就是祈福结尾的时候，祈福的时候就是敲三下，就是就是给所有的这些朋友、呃、或者朋友啊，所有的这些啊、呃、看不见的这些地府的、天上的神仙们啊，给所有的这些人类们、这些畜生道们，就是给祈福。小花，你们问问大叔有孩子吗？哦，在美国有一个，然后在，就是在亚马逊那其他。没有，没有，没有。哦，厉害了。没有，没有。两个儿子 ，two sons。那就中，也也也是。啊，两个都是儿子啊。当个养小吧。啊，当了，当当了，当当了，等没等呀？我三个儿子，一个女儿。啊，四个孩子，好厉害。You have four children. Yes, four children. Yes. 他的那什么，第二个儿子是在美国技术员吧？哦，对。大叔，大叔为什么不和自己的孩子生活？是不是缅甸这边没有自己的和孩子生活的习惯？我觉得大叔平时就睡在这儿吧。这是他的床吗？还是里面还有床？啊，那边 very cool, very cool. Very cool. 高吧？哦，嗯，我睡了睡。就晚上就睡在这儿，对，很凉快。他说要铺一块这个席子。嗯，大叔的房子是不是就这么一间啊？我看从那边就这个宽度大概有个两米，对，然后从那儿到那头可能也就六米左右，对，十几个平方，一公里这么大，感觉不太宽哈、啊，所以大叔坐在外面坐着。Lake, drink water, lake. Oh, oh, oh. 走，那就看看去吧。我们现在去参观一下大叔的房子哈，这个房子不大，大概又是个二乘六米这么大。我们是从这个门进来的，进来之后呢，这个位置就相当于大叔的会客厅以及晚上睡觉的这个床铺。然后我们往里面走走，里面好像是大叔做饭的地方。哇，这好像是一个小厨房啊。你看，这有很多的盘子、碗，还有水桶。再往里面去，哇、哦、！This is your kitchen. Yeah, kitchen room. 
kitchen room. Toilet is another side. Another room. Yeah, another side. Yes. 这是大叔厨房的位置，这有几口锅，这个地方就是烧火做饭的。这是一个小的灶台，这还有一把小水壶。这个榔头，这个榔头不知道是干啥的。这个地方看样子也是烧这个柴火的，应该是从四周捡来的，<笑>烧柴火的。大叔给我们介绍说呢，这个是他放大米的地方，是放在一个桶的里面。然后平时用这个小缸子去舀米，因为这有老鼠嘛，所以就防止老鼠咬。它里面就是这样很简单的一个小厨房，然后外面是放大米的，放盘子和碗的。这块区域大概宽度一直都是两米啊，这个长度也就是个三米左右。这一片区，然后这块呢挂了全是大叔的衣服。大叔其实呢是个体面人，你看他的衣服挺多的，而且都很干净，很干净。大叔的家里是有这个灯的，但是白天经常停电。哇，哦，这会儿是有电的。<笑>我看他哦，他这个也是充电的。嗯。啊，现在没有电，他大叔这个灯也是充电的。那天没有，插进。呀，插进。Yes, yes。从厨房里出来呢，这就是我们刚刚跟大叔坐的地方了。这是大叔晚上睡觉的床，也是大叔平时的会客厅。对，大叔晚上会在这儿铺上那个席子，睡在这儿。然后这一块呢，就是一个窗户了，但外面依然有一条臭水沟啊。有一点点不好闻。嗯 ，a little smell， yeah， 对对对，我说我说外面有点点味道，然后大叔赶快把窗户关上，他怕我闻到。大叔人真的特别好。这是大叔家那个进门的地方，进来我们西海头门口啊，大叔还挺讲究，还干净的。然后这边他的碗、筷子，还有盆什么的。看我下面就是镂空的，这是大叔家的门口。哇，那超哥穿鞋都穿不上，超哥你是不是有点有点拘谨？我们刚刚从大叔家出来，大叔家就这个铁皮房，从这儿可以拍到里面，这感觉这个安全措施也还是有的，有一些篱笆在外面。然后旁边呢，就是邻居。我们现在已经从大叔家里出来了，大叔把门锁好了，我们这会儿呢跟着大叔去那个池塘看一看，平时打水的地方。我们刚才问大叔哈、啊，要不要从他们家走的时候拎上两个空桶回来，顺便帮他打点水。因为大叔年纪太大了，七十七岁了。我就说我们几个年轻可以帮你拎点水。大叔说不用了，他平时拎不动的时候会在村里找人帮他拎，然后每一桶水就这么这么大一桶水，给四百缅币的报酬，大概也就是，呃，一桶二百，两桶四百，一桶就是人民币四毛钱。给这个报酬，然后帮他拎水的。大叔给我们介绍说，这个小卖铺有很多吃的喝的，然后问我们吃什么。可以买个果汁，给大叔买个买个果汁啥的。大叔喝不了冰的。就是当地人的这个小商品店哈。小卖铺。他这个小卖铺真的是。哦，这还有口罩。哇。都挂在头顶。对。这是洗头膏，好像是。不是，这是那个什么肥皂。粉底。啊，这是粉底。哦，大叔给给老板娘说要请我们，大叔太太棒了 ，No need， thank you， thank you， your young sister， just my your young sister， 哦，对，你知道吗？这是大叔的那个妹妹，啊，这那是他的，那是他的姑娘。哦， this is your sister， 哦，哦。谢谢哦，谢谢。能不能问一下他们这个店铺一个月能挣多少钱吗？哇，还不错啊。七十万到八十万，一千多，一千五，对，一千五左右。呀呀 ，very good。我们已经离开了大叔妹妹家的商店，现在跟大叔继续去看他平时打水的水塘。大叔刚特别有意思啊，跟我们说是，虽然他是我的妹妹，但是我跟他的这个财务是分开的。就意思是，如果是我的店，我肯定会请你们喝的。就我，我肯定给你们免费的。但因为是我妹妹店，所以我要付钱给我妹妹。对，就、就是我只能请你们喝，就这意思。很可爱。哇，这是村里的台球室啊。对。娱乐中心啊。明哥老板。哇哦。九球。是他，他这个桌子很大。那、那个是斯诺克。
对桌球，这个是九球，那个是斯诺克。嗯，花样还挺多的。村子的娱乐中心。对。让小关帮我们问一下，打一桌多少钱？一千五免币，哦，一千五免币，对，一千五，对对，三块钱人民币，一个一个小时一千五免币，然后我们家里也差不多啊，哦，跟那个孟邦，孟邦，啊，我们家是生产这个的，哇，好厉害呀，啊，小关原来是二代，对啊，普通家庭而已，普一般普通家庭都是。超有钱的家庭啊！啊，小关，你们家就是在毛蛋棉那边开的工厂，然后生产这个。对家里自己做，然后我们自己家里也有。台球桌呀、球呀这些。哇，太厉害了！哇，原来是有家族企业。就这还给我们出来一起来工作，小关这人太厉害了，太励志了。这么优秀还这么努力。嗯、<笑>前面就到了水塘了，抽出来了，这水看着还挺干净的。费费试一试怎么打水。哇、哦，有点重 ，a little heavy。啊，我打两下水就出来了。哎，叔叔帮你打。啊，哇哇哇，好多水。呀呀呀 ，thank you。洗个手 ，a little sweet。sweet。大叔说呢，这个水就跟刚刚在他们家里喝的这个是同样的水。对。就是从这个湖里面通过下面应该有管道，然后拿这个机器这样子压压压出来之后，拿桶从这儿接水。对，这边应该就是别人接好的吧？是。不，但这个水怎么发黄呢？这有点发黄，因为在湖里面嘛。那、这个、我刚才喝的水是在屋里，那光线也不太好，我看着是透明的。对，还可以。可能是已经煮过了吧。对。对，我也觉得是。这是费刚才喝的水啊，给大家看一看。这是刚打上来的水。哦，全部全部都是雨雨水攒的。刚才那地下的水是这边是不太好的。这个不，对。刚我大叔的意思是不是说地下水已经被污染了？啊，也不是污染，就是没有这个什么雨水这么好吧。小关，能不能问大叔他们平时怎么洗澡？这个这个这个，一直把水搬到家里，然后在家里洗澡。啊，都是这样。简单洗一下。啊，这边是不可以洗澡的，洗澡的话会罚钱。对，不能在湖边洗，就把水挑回家里去洗澡。哎，小关，你帮我们问一下大叔，就是他这个湖里的水，因为我看现在水位挺低的，就大家每天在这里提水提水，这个水够用吗？够，因为我听大叔说，这个村子这块住了二十多万人口，啊，不知道够不够用。起码得一到六千万，够是挺够的。有很多个这样的水塘，三三个水塘，三个水塘。他说有的一些家呢，就是用自己的，就自己的井，然后就自己的这水池上直接就把这些给存，引过去的，不是自己存起来的，也是雨水存起来的。哦，小光，我还有一个问题，你像大叔呢，他不是还能有一些收入哈，但是呢，缅甸其他的老人没有这个退休金，他们怎么生活的？嗯只有在政府工作过的会有，但是农村农民都没有。这些老人他们靠什么生活呢？靠别人资助吧，啊、靠别人靠这个邻居，靠、啊、靠自己亲朋好友而去的资助吧。大家就互相帮助，谁家里有条件好一点的，一顿饭大家都是还可以的，其他没问题，一天三餐还是可以的。小关，那当地人都有这么生活吗？当地的年轻人他们是怎么生活的？我看到好多人在骑三轮车嘛。那像那些女生，她们怎么赚钱的？哦，就去对面，去阳光室内去打工。去打工，对。去打工，有的呢是去公司打工，有的人呢就是在这种啊、呃、衣装店啊，或者是在这种大商场去工作。嗯、有的人呢是在公司上班，有的人呢就是。啊，卖东西。也就是说呢，这个村子里呢，这个年轻人他们这这是没有工作机会的，他们必须得去城市里，去阳光那里，要么去给别人打工，或者自己去骑那个人力车，然后或者摆摊卖东西。然后老人生活在这里呢，就全是靠互相帮助，可以说是没有任何的保障。就如果你的亲戚、邻居、朋友给你一顿饭，你就今天就能吃饱。那其他时间就没有什么保障，就不一定每天能吃上三顿饭，是这样子。那女孩子呢，就是有的就是直接出国外打工的也有，啊，出国外打工就是要在缅甸和去国外那种，像马来西亚、新加坡、去泰国这些工厂上班啊，然后资助自己的家庭啊，这些在缅甸
，很多这些平民的家庭是有很多的。呀，就像我们在机场遇到的那些在迪拜打工的，对对对对,对，就一个女孩出去打工，然后她赚的钱是养自己全家的。对，因为这边的工资的话，像这边如果像这种学历上班的话，一般都是。最高工资是超不过四五十万，但是到了那边打工的话，就相当于缅币有将近一百万吧。哦，所以这种家庭的话是够要很多的。明白了，就是他们在这个缅甸国内工作的话呢，年轻女孩子的工资也就是一千人民币。这个帅哥说的，如果他们去像迪拜啊其他国家的话，会到两千人民币，就翻一倍。那这个钱呢，他们如果自己省一省，是够全家的开销。因为缅甸这里本来物价是是低的，是够够用的。对，嗯。大叔刚刚跟我们介绍了一下呢，这个小湖泊啊是严禁任何人入内的，包括本地人和我们这种游客。它这个边上一圈都是拿网子给围起来的，这里是这个村庄的水源重地，任何人不能入内。刚刚大叔说这句话的时候表情非常严肃啊，是不能绝对不能进去的。这个水呢，洗衣服、洗澡、喝水、吃饭。整个村庄，就就这一圈的人都在靠这个小湖泊的。小关，刚刚大叔是不是说，如果有人进去的话，要关一到三天？对，拘留所拘留一到三天。天哪，我以为他这个围起来只是说说而已，这进去之后是有严惩的。对，如果我刚没有看错的话，超哥好像在边上试探了一下，试探了一下。对呀、啊。<笑>大大叔最开始说是 punishment， 我们以为是罚钱呢，结果原来是原来这个惩罚是坐牢啊，对，不是那么简单的。超哥，你这个刚刚超哥在这个边缘疯狂的试探啊，<笑>还好还好,还好，没有被发现。还好发现结束了，今天就你们俩回去了。哇，当地人晾衣服就直接晾在这个铁丝网上了。挺好的，因地制宜。这个安全也没有人会偷衣服，因为任何人不敢靠近这儿，要关一到三天了。嗯嗯。哇，哇，大叔给了我一个甜甜圈。对。上面全是白糖，哇，我不饿，我还给大叔吧。一会儿是十二点半，我们怕到了大叔平时吃饭的时间，我们就问他说饿不饿？饿的话，我们几个人一块儿去请大叔吃饭。大叔以为我饿了。对，这当汤鬼，当汤鬼。I'm not hungry, not hungry. I have two, two. I have two. This is also the business, good business. Good business. Good, good business. 哦、oh, ，这是个好营生啊！对，能赚多少钱？这边收垃圾的这个，他的平均收入是一个月有一一百万缅币。哇、wow. ，那很多。而且他告诉刚才跟我说，这边有一些芯片，还有一些电路是回寄到中国的也有。哦、oh. oh, ，这样子。厉害了。哦，那不错，我进去看看去。对对这个他这个收入就跟当地的年轻人出国打工赚的差不多了。对，一个月有两两千多到三千人民币的收入了。对，哦，这个是电视机 ，TV。嗯、boss， 哦 ，Boss， 哇，哇 ，Great。看这个是秤哈，我们这以前也有，但现在这种秤很少见了。大叔给我们讲呢，说这个就是村子里人。喝的这个水啊，是来自一家自来水公司，不应该叫纯净水公司。对，他们是专门生产这种桶装水的。然后有的人家里呢，就来这儿拿这个水喝。啊啊啊啊啊、大叔真的是社牛啊！村村里哪只狗的关系这么好？<笑>你这话怎么听着不是这么好听？这壮哥来了就疯了。大叔刚刚跟我们说，这家是他的弟弟家。对，然后商店呢是他妹妹家，对，大叔是家里的这个兄弟里面的老大，对，第十三个弟弟。哦，哦大叔的妈妈一共有十四个孩子，对，十四个孩子，然后这个是他第十三个弟弟的家里。对，现在呢，大叔说，呃，他们这个十四个兄弟姐妹中有六个已经不在了，还有八位。八位都在这儿住，大叔是老大，然后老二、老三，这是老十三，对，然后再往前面走还有其他的兄弟们，对，大家族啊，都在这儿住，怪不得呢，我们大叔在村里处处都有自己的势力范围啊。大叔给我们指了一下呢，他这个捐款单子上哈，捐赠单，这个学校就是这里。然后大叔捐赠的钱都用来建这个学校了，对，所以大叔现在带我们去学校里面看一下，这个不是那种常规的学校，应该叫佛学院，佛学院对，要拖鞋，哇、yeah. 哦，要拖鞋，袜子也要脱，费费现在光脚，在佛学院里面走，因为这里面任何人进来都要光脚的，当地人也光脚，明格拉巴，烫哇。这个水泥地特别烫，鞋就放这边哈、啊。鞋放在地上，哦，我们要上去。Yeah. Upstairs. 
。OK <笑>。我们去这些佛学院的学生教室里面看一看。这里是二楼。对。一个大厅，小关，我这个是干嘛的？这房子？男女？吃饭啊、哦，食堂啊。对。缅甸人呢，不管在什么地方看到这个佛像啊，都是这样。它这个厅特别的高，你看它上面这块是挑空的一个设计，其实它是两层的位置，只做了一层。小关，这里是念经的地方啊？对，拜佛念经。拜佛。现在大叔带我们去第三层，看一下冰。哦，这是什么？中国来的，中国建的。中国来的，钢构。中中国的生产的。中国生产的钢构。钢构，对。哦。他们在睡觉。呀。呀。那个是个大师傅。这些都是小白人。这个就是他们睡觉的席哈，那个。对，每个人有个自己的席，我看就这种席。大叔说这里有差不多一百多个，一百一十对。嗯。啊啊，对我这个来说吧，有的是孤儿，有的呢就是家庭贫困的人，很多都家庭的出来。哦。孤儿或者家庭贫困的人啊，哦，这样子。无论尼姑、祖一嫂、婆婆都有。对。给这边呢是给，就是来。怎么说呢？用佛教来说，我就是代发修行的人的佛教的，因为你、你们这些根据这些宗教，就是有的到一个季节，有的人很多都会选择三个月或者两个月做这代发修行的人。对，对。听说呢，缅甸人一生中是必须要出家一次。啊，对对。但时间是不限的。时间是不限的，通常都是。最短的时间是一个礼拜到十天， oh. 最长是两个礼拜。哦、oh, ，这样子。对。所以这个地方就是给缅甸的普通人代发修行,发修行的人。明白了，明白了。带着大家看看这个佛学院的厨房，这是厨房吗，超哥？是的，这是他灶台。嗯，哦，好大的灶台啊。是，然后这就是他们要劈柴。对对对。丢里面烧了。对。然后这个就是厕所，费宇刚进去。哦，这这个是厕所。对，费宇刚进去了。这边旁边厕所旁边呢有好多的盆各种盆应该是僧人吃饭用的。僧人吃饭用的碗和盆啊，哎，这边还有猫，应该是抓老鼠的。那猫抓老鼠，狗是干啥的？看门的。刚刚小关跟我们说呢，他在这个二零二二年的时候哈、啊嗯，当时那个学校不是还没上学那会儿，小关也去当了七天的和尚，也出家过一次了。嗯、而且小关呢跟我们讲了一下呢，这个。就是修行人的这个作息哈，是每天早上四点就要起，早上四点起床，然后去化斋，化斋，然后要念佛经啊，然后再从，呃，早早上就一次斋，然后不超过十二点之前要用一次斋，嗯、哦，所以然后就不能再有斋了，对对，过午不食，对，十二点是吃当天的最后一顿饭。在之后就不吃任何的东西了。对。那你们这个出家就是正儿八经的出家，跟我们这种带发修行什么不一样？要剃头。要剃头。对。啊、呃，穿这个袈裟。穿睡觉也是那种通铺地上的。对。啊。包的好像都是铺着凉席。铺着凉席。一个枕头。啊。不过就好在呢，刚刚小关说，中午吃完饭之后是可以午休的。可以午休。不然我觉得这个四点。嗯，起来是挺早的，哦，那是这样子，而且这边很多佛学院它是接受外国人的，对，外国人也可以来，就带发修行。那寺庙的食材是哪来的？都是买的吗？买的也有，捐的也有。也有人捐的。捐的是肯定是每天每天都有的，像有的时候呢，早上这些有些家庭就是带着这些饭盒过来，捐这些米饭的，哦、对，这块也有，就是。对就是有的人他直接捐食物、捐食材，或者捐的钱呢，会拿去买来食物。我们前几天的路上就给个小的一个小尼姑哈、啊，给了他一些吃的。我发现他们是不是对吃的和钱就是就是同一种态度，都觉得都是一种不施哈、啊，都可以接受是吗？对，都可以接受。哦、啊，就没有说是，我更喜欢钱，或者说我只要钱。啊，没有这样的。可以说，要不要说大度？大度，大度就是啊，善待的意思。哦，大度，大度，大度，大度，大度。大叔刚才呢，在里面说祝我们所有人都好运。大度，大度。
我们在这个佛学院已经转了好久了，这会儿呢，那个大哥让我们去做一些布施吧，给这边。这当这当，这个位置是一个呃布施处。对。然后我们在佛学院这里给当地捐上一点钱。原来我们捐完钱之后还会给一个，那个啊，名字名字哦，还有一个证书，这是。那个那个就是我们在这个佛学院这里布施完了给的一个证书，他这儿呢会写这个日期什么的，然后这儿会写我们三个人的名字，对，文涛、超和费。我们到啥呢？就是寺庙的董事长。<笑> Leader, Leader. Ah,、uh, no need, no need. Thank you. 大叔感觉是村长的角色一样啊。对，在村里人缘非常好。会管事儿的，什么都会管一些。对，感觉这个村最有文化的一个。年轻人肯定有很多在外边工作的，很有文化的。然后这个大叔呢，应该说是在村里的老人里面，对，既有文化又有威望的一个一位老人。画事人。对。哎，那边真是椰子。哦，是的，椰肉。哦，我们在。从椰子里面刮椰肉出来。钱就是用在这个新造的这个哦，修养，修这个，哎、yeah, ，the new building。Yeah, 哦，我们刚刚捐的那个钱呢，会用来修这个新的这个校舍。这栋新的建筑上，然后这个呢，就是给我们的证书。对，然后让我们可以带回家的一个非常正式的这边的，能看到这边他们盖房的，除了建筑工人，还有很多他们寺庙的僧人也在跟着帮忙啊。小关，我看他们好多寺庙的僧人也在帮着盖房子哈、啊。对，哦，等于就是他们这买的就是原材料，然后自己人在盖这个房子。对，哦，这样子的。我看僧人，对，都在干活哈、啊。我们现在已经离开了这个佛学院。呃，大叔带我们在村子里，在四处走一走啊，给了我们一个证书之后呢，再回头去看这个校舍，你会觉得其中有一块砖，是我们贡献的，是我们捐的。我刚突然发现，你看它这个建筑的这个脚手架，看起来不不是特别的稳固，你看它都是竹竿搭的，比我们平时看那种钢架感觉危险一点啊。大叔跟我们说，村口这儿有一家搞批发的。就这个门口啊，放了很多零食啊，这个饮料这家。对，其他们这东西很多是从云南进口过来的，这家收入就比较高了，每个月大概有三百万缅币，就是七八千人民币了，算是村里有钱人。对，有钱人。他家房子修的挺好的。对，三层。四五年以后盖的这个房子。哦。搞批发四五年盖的，这房子盖起来也得几十万人民币。大叔让你来这儿做生意呢。<笑>我我听到了，我一时不知道怎么回应。名师高徒啊，原来搞批发那一家是这个大叔他妹妹的徒弟，他妹妹就是刚才开商店那个。对。那个阿姨，这阿姨的徒弟，另起锅灶，搞成村里首富了。七八千相当于缅甸这个平均工资的就十个月的工资了。对，他们这平均工资大概就是七八百、一百刀的样子。小关刚跟我们说呢，这家也是干批发的，然后这家的主人之前在韩国打工，打工呢赚的这个钱呢就投资做了一个这样的批发店。哦，嗯，看样子生意也不错。对，这家里面好像还有蔬菜呢，看到有洋葱。看一看去。哎，哇哦！这边都是卖零卖副食的，像有米啊，明格拉巴，明格拉巴，还有一些调味剂的，东西挺多啊。对，这个是油吗？油，是食用油，食用油，食用油，用油呃 ，cookie， 炒菜用的油，还有这个是大米。对，小光，仰光这里大米一般卖多少钱？像这个，像这一碗是五千四百。啊，这这算是一个计量工具，跟个小斗一样。对，这一斗装满是五千四。哦，十十二块人民币差不多，这一斗装满。哦，这个有五斤了。对，应该有三公斤，还要把它打平。哦。哦。哦，原来这个管是这么用的。哦，打平。它这儿没有那个秤。不称就直接拿这个打一打一打，这就是计量工具。对，这一桶是人民币大概十二块钱，大概有个
，刚现在装满了，我觉得有个五六斤了。对，一斤真的跟中国差不多，两块多一斤。是。哇，里面能看到这个油啊，他们油很多啊。一看当地人吃饭炒菜用油都来到这儿。对。哦。All the oil, oil come from here. Lots of oil cooking. Yeah. Oh, Malaysia. Malaysia, Malaysia. 能看到很多这边的副食品呀、啊，土豆、姜、土豆、蒜、洋葱。我们给大叔买一个常温水。大叔他说他一般不喝凉的，也不喝饮料，所以我们就买一个水吧。现在呢，大叔带我们去村里面最穷的一户人家。刚刚我们问大叔呢，我说村里哪家条件最不好，可以带我们去看一下吗？大叔想了很久很久，应该是呢，这个村庄里很多人的条件都不太好，就穷人太多了。大叔真的思考了很久。现在带我们来到了这一片区域，你看，哇，你看这边这个房子就比我们刚看到的破了很破旧一些很多倍、嗯。大叔不让我们走这条路，说这边有很多人比较穷，所以比较危险，让我们走这边。刚才呢，大叔带我们去的那一片区域呢，就是整个村庄里面，呃，最穷的一片了。我们就问大叔，我们能不能去其中的一户人家家里面去看看？大叔说，最好不要这样子。他说让我们在那片区域。看看就好，然后飞快的通过，到一个比较安全的区域。因为大叔说，那一片儿是整个村庄里非常不安全的地方。嗯，因为我们都是外国人，然后大叔呢又是一位老年人，他说那里会有很多没有工作的人。对，呃，出来可能会就是抢劫或者勒索你。对，就这样。总之呢，大叔刚刚的意思呢，就是说。在那一片极端贫困的情况下，它正是滋生各种罪恶和犯罪的这个一片土壤吧。所以那片区让我们一定要飞快的走，就是本地人都比较害怕那一片了。对，我们跟着大叔现在去当地人喝茶的、喝咖啡的地方来歇一歇。大叔给我们转了大半天，还挺累的，最好能给大叔买点吃的。明哥来吧。现在大叔带我们来到了村口的一个茶摊，在这里休息一下哈。但是我这会儿依然很迷惑，因为刚才我们从那片最穷的区域走的时候呢，大叔就在前面跟我们说：“快快快快快，就是让我们飞快的通过。”刚好我们在这休息，我想问一下小关哈，刚大叔为什么让我们从那一块特别快的通过，不要停留、啊？因为呢，主要那片区域刚就是将近有五十到六十个人呢，就是。刚出一不久，就是有过犯罪记录的人，那一堆人呢，就是经常爱搞事，就是光天化日之下敢明抢明偷的这些人，啊、呃，就是来就是看到一些外国人，他这些看起来是有钱人，他们会过来勒索之类的，为了避免这些问题，所以所以才让我们赶快过，赶快从那个地方离开。哦。那你这么一说的话，我想起来了，我我在中间的那个巷子那儿拍照的时候，然后有一个，他们不是门口是个特别矮的个亭子，然后有一个，感觉二十多岁的年轻人，他坐在那儿就是这样子，特别凶凶狠的盯着我，我感觉那个人有可能，因为那别人的眼神都是善意，就是、不怎么不友好，对对对对，他眼睛里就是那种，反正我我我不喜欢你，甚至想打你主意那种那种感觉，是这样子的，看来那一片区域就是这个村子里面。治安的黑洞了，全是这个有过犯罪记录的人员，但他们真的会光天化日，白天就去抢劫吗？会，比如说看看到有一些没什么人啊，比较偏远的地方就赶。哇，那还好我们人多，只要是单独几个外国人来，还挺、啊、还挺害怕的。主要是我觉得大叔跟着我们也是有有有这个原因的哈、嗯，我们跟本地人在一块儿，他们不太敢去下手。哇，这么一说，心里还是有点后怕的。今天给大叔买什么都不要是吧？对，不喝我们饮料。我们说一起吃饭，然后大叔说他也也不饿。嗯，我们打算一会儿走的时候呢，给给大叔留一些生活费。小哥，你帮忙问一下他几岁了？本来那岁比来。那岁来的。他本来那是上安的，十五岁，十五岁了，哦，那他有在上学吗？张张邓的哪股啊？张邓有在上学。哦，现在是放假了。小王，你问问他以后他想做什么工作？什么都不想，什么都不想。<笑><笑>我们刚刚让小关帮忙问一下这个玻璃球小王子，长大后想做什么工作？他说他什么都不想做。大叔，我跟你说，当地人一般很多人都不想做什么工作的。哇，这不就是我们的梦想吗？躺平，什么都不想做。
。我们的小官原来是一个音乐才子，啊、哇，音乐大 V， 太牛了。打碟高手，刚出道还没多久，都还没有名气。刚出道，会有名气的，一定会火起来的。对。我身后正在唱歌的这位姐姐，她刚才对着这个“弹珠小王子”说了一句话，我没听懂啊。然后小关帮我们翻译了一下，大概意思就是：你还年纪这么小，整天又想着躺平。对。长大以后什么都不想干，仗是不好的。这个人没有梦想呢，就跟咸鱼一样，大概是这个意思。对。然后说完之后呢，这个弹珠小哥哥这会儿有点 emo 了，有点抑郁了。嗯，躺那儿不说话了。哦。我们刚才一直在讨论呢，说这个小朋友已经早于我们二十多年，已经看透了这个人生啊，参透了已经。对。就人生的梦想，你的梦想是什么呢？我的梦想就是什么都不想，什么都不想干。对。结果就被个姐姐给说了。<笑>嗯，啥意思？啊、哦，好听，好听。English 是你讲的。Very good, very good。求一个在线，求一个在线。哇！大家是这个，我跟那个是这，别别他们啊，说的也。小小关怎么样？能不能加入你的乐队？<笑>哇哦 ，very good。<笑>这位姐姐真是一位既乐观又有智慧的姐姐。贝、嗯、贝点了一个当地的好吃的，这个、茶叶拌饭。饭小关，这里面真的有茶叶吗？有啊，这个这这这个这个是红色的，就是这个这个哦，就是茶叶，就就这种小一点的那个，不让不让不让，这有茶叶，西西不让啊。当地是种茶的吗？嗯，当地你们那边有很多茶，像比如说大蒙尼，嗯，呃，缅北那边都是种茶叶的，主要就是这，咱们那边出的那乌龙茶是吧？对对对，缅北那边种茶叶挺多的，茶叶拌饭，主要就是茶叶，主要来自于善邦，善邦，格力格力格力，然后这个就是配着这个小辣椒一起吃啊，对，特别尝一个，老过瘾了。刚才我看小关这样子一直生吃辣椒的时候，我都感觉嗓子眼疼。你真的是香港华人吗？这辣椒吃的远比四川人还能吃。今天炒一口饭吧。这里面好像还有花生啊。这是花生。哇。有花生，有虾米。对对，我闻到了那个那个鲜海鲜的味儿。味道怎么样？嗯嗯嗯嗯嗯嗯。来就是天天水煮的 chicken rice bowl。嗯。再配个辣椒更美。嗯，它这个里面本来就炒了一点点这个辣椒，哦、然后主要是这个茶叶的香味儿。对，吃到嘴巴你觉得你在吃米饭，然后再喝一口那个绿茶，混在一起那个茶香，很、嗯、好吃。要关注优比优比。我也来尝一个刚刚刚刚小关吃的这个。辣辣椒是本地的吗？小关。找一个不太辣的吧。辣椒是本地的吗？对。哦。不是很有勇气。嗯，还辣啊？辣吗？<笑>就着吃，哎，老过瘾了，感觉，哎呀，真好吃。是很辣吗？嗯，还行。嗯，把米饭下下去就。我们刚才问大叔，呃，一个善邦那边城市，北边的一个城市，看能不能去。然后大叔给我们做了一个这个姿势。还有这个。哦、oh, ，not safe， 拉树 ，not safe。How how about the tongue? Tongue, 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 t o n 他是说很危险，看新闻上说很危险
周边都在打仗。Around the big city。这是整个国家的边境这一圈儿，对，一圈的帮，一圈的帮，什么克钦帮，这个孟孟帮，对，还有这个善帮，一圈都都去帮去。哦，那边有僧人在化缘呀、啊。对。我们这个突突车要坐下六个人了。天哪！天哪！那大叔直接来开车了吗？我说这个可能坐不下，大叔说没问题，上吧上吧。对，前面两个，后面四个。我超哥不知道怎么做了。哦，后面可以坐，好像后备箱可以坐。哦，那也可以啊。哇塞，这个感觉有点印度交通的感觉。啊？上吧，上吧，上吧。我们的车太牛了。哇，我们司机感觉悬空着在开。对，一个突突车坐了六个人。小关，你行不行？突突车这会儿已经没劲儿了。小关，小关，小关，今天辛苦了，辛苦了。感觉这个突突车就这个突突车最辛苦了，突突车已经崩溃了。呃，所以怎么样？我在左边，拍拍右边，右边是超哥。超哥已经要崩溃了。再拍一下前面，前面是小关、大叔和司机。来，大叔和小关很危险，所以要掉下去。这个突突车真的是崩溃了。你看我现在，我的腿是在外面垂着的。嗯。哇塞！今天这个一天的经历有有有一些，有一些完美。小关，你有坐过这么危险的突突车吗？没有。我们现在有三个司机啊。对。这个突突车有三个司机。对。妈、啊、呀！<笑>哇，今天今天大叔带我们玩的全是野路子。对，太野了。太野了。这个一千好像有好几个版本啊。对。这个是昂山将军。对，昂山将军。可能应该有见过吧，在泰国以外的，就是那个什么凉拌木瓜丝。哦，见过，但是我们没吃。那个冻蛋。啊。哇，然后又有一个特殊的液体。<笑>特殊的液体。然后连搅带带捣碎，连搅带捣。我的妈呀！贝贝都馋哭了。经过一系列复杂的工艺。我们在那个茶摊休息一会儿之后呢，现在大叔来带我们看一尊这个肉身菩萨，是在一个寺庙里面的。这个寺庙也是要脱鞋的，鞋和袜子都要脱掉。大叔跟我们介绍呢，说里面的肉身菩萨呢，他的这个灵魂已经去了天上，他的肉身还留在这里，让我们去看看。这个地上有很多颗粒，很扎脚。哦、oh, ，这就是菩提树、啊。Go go go， 你好。Go go go， 好烫，快跑。好烫。哇，这些瓷砖都是从那个善邦，东芝。对。运过来的。缅北善邦东芝。东芝。哇，这这两侧这真的好凉。对。就感觉是山里面开出来那种绿。对。踩上去。哇，上面好多的乌鸦呀、啊！嗯，感觉在佛教哈，乌鸦都是算一种祥瑞。大爷带我们去看肉身菩萨，你这个大叔太牛了，居然找当地的僧人给我们把这个门锁开了一下。你会中文？不是，我会中国呀，我师傅是中国，广广广东那些。你师傅是中国人？是啊，中国人去问一下那些，我一点点那些知道那些。嗯、啊，不要不要不要。<笑>哦，我们现在拍一拍这个圆寂的大师，高僧啊，我们的大叔，特别的虔诚在这边。哦 ，two hundred years， two hundred years。哇，太厉害了。金身啊，就是。圆寂完了之后呢，天一些锅烤，天一些锅烤，慢慢偏过金黄色，然后就是金色金色。
。我们今天参观的这个贫民窟哈、啊，这个村子里有很多很多座佛寺，我们走几步呢就能看到一个佛塔或者说一座小型的寺庙。因为缅甸呢它是全民信佛的，所以这里的人呢。即使生活都非常非常的贫苦，但是他们的脸上呢，却依然有着很乐观的笑容。我觉得呢，当地人的这种信仰哈、啊，就是他们相信这个轮回，相信转世，这些东西多多少少的会给这个人们心中非常苦的这个感觉里，注入一些希望和寄托，也算是一种安慰吧。我们刚从寺庙出来，又看到一个超大的湖。哇，大师给我们讲啊，这个湖也是当地的一个水源。这个蓄水湖，雨水聚集而成的，而这个湖呢，有超过一百年历史了，是吧？我猜这个标语是不是也写的是“禁止入内，违者怎么怎么样”？对，是吧，小光？它下面写的这个字儿，就是不让进去。这块土泥土土泥是谁捐的？写的名字啊，这样子、啊。对，一家捐这么一段儿。对，对啊。等那身，等那身。我感觉这个大叔身体相当好啊，陪我们晃了一下午，这个体力丝毫没有影响。我们是十点半来的，现在已经下午十六点了。对，五个半小时了。对，七十七岁的大叔啊，身体太好。我要七十七岁，身体那么好还好了。这个是什么？好像是个船屋、船厂。天哪！这个是从英国政府的时候就开始有的。哦。这就是那个船厂是吗？对，英国政府的时候就开始有。Yeah yeah。Two hundred years。这个相当厉害啊！这个树都已经从桥里面长出来了。超哥，你看这已经有两百年历史了，说不定差不多。哇，这这真的好像吴哥窟呀！这英属联邦时候就有了。Yeah。Yeah。Old old brick old brick old brick。Yeah。这砖很老了。老砖。你看那树都长出来了，感觉很有历史。明格拉巴，这边有只公鸡啊，在这干嘛都不知道。明格拉巴，还有只狗在这睡觉呢。哇，这个体系太牛了，那就是卖槟榔的是吧？就是当地另外一家好像卖饭的，也不知道卖什么东西，没看到食材，是盆盆罐罐的各种调料。我去里面看一看。哇，还有个狗子看门。哇，里面有人住的，我就不进去了。从那儿走一走，就看到当地人生活的环境了。这大家看一看，就这种衣服，衣服就就就挂在路边，还有养的鸡啊，各种各样的。大叔不让我过去，说可能那边有点危险吧。这个船坞现在还有人在上下班啊，这个点儿刚下班。上班上班应该早啊，早上不到七点就要上班了。哦，这么早啊。哦，所以缅甸这边一般是工作一天几个小时，七个小时。啊，这看是什么样性质的工作。如果是上班族的话，就是白领上班族的话，都是九点到下午五点半，或者九点到下午六点。如果是像这种工厂啊，这种什么电子厂上班的话，都是早上七点到下午四点，或者早上七点到四点半。对。啊，就这样，或者是八点到下午五点，啊，就是这样，比较工作时间比较长一点。这不是人力三轮车吗？怎么？怎么狗在这边坐着？这个就是缅甸这些小区们的这些一般会举行的庙会，根据这个宗教节日，像这些就是有小型的海盗船、小型的这种表演啊，还有一些小型的摩天轮啊，还有一些卖的一些缅甸的这个传统小吃啊，通常都是下午开始举行的。哦，对，一般举行的话都是呃。三四天或者四五天吧。他这个一年能有几次？一年他是按照一个地区一个地区这种举办的啊。对，所以这种移动的是吧？对。哦。就跟咱们那个农村庙会很像。对。呃、uh, ，This is for you. You can buy some food. 小光，你跟他说一下，他拿。有有水有食物。We have many things to you today. Buy more food. Buy more food. Yeah, yeah. It's for you. It's for you. No, no, it's for you. It's for you. 再看来一把，再看来一把。嗯 ，You you must move. Buy more food. Receive it. Okay. 大叔死活不要，太客气了。我们最后硬塞给。Yeah yeah. No 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 no. We we are young. It's easy for us to earn money. Okay, okay, okay. 哈哈哈哈哈。我说我们我们还年轻，我们赚钱容易一些。
你就拿着吧。I will get the donation box, okay? For for donation. Donation. Ah, okay. Oh, I will. Buy more food. Buy more food. Yeah. Okay. 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 你的大爷特别清心寡欲啊，就说什么都不需要，我不要钱。就觉得自己只要能吃饱，然后有水喝就行，多余的钱都可以捐出去，对，捐给有需要的人。在这个贫民区那边还有一个私人诊所，嗯，还有卖药的什么的，红十字，对，还有卖药的，感觉这边虽然当地人挺穷哈、啊，没多少钱，但是整个的系统还是挺完善的。嗯我觉得在这里最感动我一点就是大家会互相帮助，谁家里有多余的食物会给没有饭吃的人。所以即使这里的人没有太多的工作机会，赚的钱也不多，但是大家起码都能活下来，能生存下来。现在已经到晚上下班的时间，能看到啊，仰观各地的人都在往达拉赶赶回来，有坐出租车的，有坐那种自行车的，还有坐汽车的，哇，老热闹了。刚刚小关说呢，我们拍的这个楼哈。这个楼呢，它上面也是这种一户一户一户的，就跟咱们那个八十年代国旗那种宿舍楼一样，一家一家一家的。是。然后小关说，这个楼如果围成个圆圈呢，就变成客家那种土楼了。哦。就是那种感觉，大家都是每家是自己有有一些的活动空间，中间这一片是大家公用的。是的。跟村里那些犯罪分子那些混混们绝对不打招呼的。对。但是绝大部分的这个居民都是很熟的。对，特别的熟。大爷路过那一片高危区的时候，告诉我们快点走，快点走，快点走。对，然后跟旁边的人都都不说话。我们快要走出这个村子了，到码头的位置，这儿竟然还有一家健身房，我们到跟前去看一下。哇塞，太厉害了！各种器械呀！哇哇哇，还是一位姑娘啊！对呀、啊，这姑娘身材不错啊，看这个肩，啊、背肩背力量很好。还有这个动动感单车。对。各种各样子的器械，对，太厉害，挺好的，挺好的。这一边基本上的生活设施什么都有，都能保证得了。对，对哇塞，我们大爷跟谁都认识啊？我进去看一看。可以，可以，可以。<笑> Have a look。我们大爷太牛了！啊 ，You can speak Chinese. I can even speak Chinese, but I can speak English. Oh, OK, OK. 大叔跟我们说，他认识这个老板，你们可以随便拍，随便看。你看墙上的，这应该是缅甸的这个肌肉冠军啊，健健身冠军。哇哦！哇哦！哇 ！Strong. Good shape. <笑> Very strong. 哇哦，好厉害呀、啊！哇塞！哇，这个健身房好有感觉呀、啊。对。有个人穿。有个老板说让我猜一下，所、嗯、以、so、you are the boss. Yeah, I'm not the boss. Hey, you are the boss in here. Ah,、oh. 那个绿衣服的。哇哇哇哇！哇，你行不行？ Yeah, 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 this is heavy. Ten, ten kilogram. Wow, bravo! <笑>小哥说他们健身房非常的热。我们说哪个月最热？他说每个月都很热。很热说哪个月最凉？说现在最凉。大家看有多凉，我的全身都是汗。<笑> Very hot. Yeah, very hot. Yeah, very hot. But you got very good shape, right? No, no, I'm, I'm chubby. Oh, I'm not good. I'm not good. Really? So how many, <laughs> how many years you, you do like size? One month. One month? Yeah. Wow. He has a lot of muscles. Yeah, yeah, lots of muscle. Wow. wow. The king. <laughs> the champion. Wow, wow. Wow. Great shape. Wow. <laughs> very strong. 费费的眼睛都看直了，<笑>看着我们涛哥肚子上那那口锅，我都头疼、哦。我们涛哥有一大块儿腹肌，<笑>一大块儿。我们这大叔太牛了，跟谁都认识，哇，哪儿都能去玩一玩啊！天哪，宝藏大叔啊！我们下次来的时候再再再找大叔来。<笑>我们下次再把小关大叔找这个组合太无敌了。对，一个是呃河河北边的王者。大叔是河南边的王者。<笑>
。又开始那个要钱的环节了。对，小关跟我们说，很多小朋友是有这个团团伙团队的。对。团伙了。You know all people in the village. <笑>大叔好谦虚。大叔本来要送我们去码头，我们觉得太远了。大叔会回家还有一两公里的路要走。It's okay. See you later. Yeah. Thank you very much. Very much. And we we hope you healthy. 康桑米，谢谢 ，In Chinese， 谢谢，谢谢 ，Yes，Okay，Okay，Okay，Okay。Okay. Okay. 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 Nice to meet you. We hope you can house in forever,、oh. and Myanmar has a good future. Yes, thank you very much. 大叔人真好啊，最后给钱的是硬是不要。对，真的是希望我们下次来到缅甸仰光的时候，能再去拜访大叔啊。大叔已经七十七岁，但非常健康。刚才大叔让我摸了他他这个、这个肌肉，肌肉哇，对，很很很健壮。对，希望下次来呢，还能让大叔带着我们在这儿逛一逛。但是希望这一片不再是我们今天看到的这个样子，希望整个的缅甸能够有更好的未来。对，我们现在坐船回去了。那走之前呢，我们再带大家看一看当地的健康又卫生，干净又卫生，哇，又是各种炸鸡啊。Hello， 哎 ，chicken，chicken， 哦，鸡肉啊，各种炸鸡。How much for one？ Five hundred， OK， 五百，就是一一块钱一串哇，菲菲要不要？一块一串儿，很好吃了。这么多骑自行车的呀？对。这自行车也是拿那个轮渡过来的，这个野了。超哥，你见过这种烤鱼吗？天哪，一整条鱼，这样的烤。这个就是，然后就是没见过这个比较深的，我见过他们那种就是烤的已经跟菜一样的。对。小关，这什么鱼？鲤鱼哈。啊，斯拉斯拉比亚，好像是鲤鱼嘛。对，感觉像是鲤鱼吧。这把大这样的烤，感觉烤不熟的样子。哇，太厉害了。How much for one? Five thousand. 便宜吗？才我们那边最便宜的是一万二，哇、哦，那这才不到一半的价格啊！对啊，五千，这这才人民币才十十一块钱，对，便宜。超哥，你是不是想吃了？<笑>这里是码头附近的一个自行车停车场，住在这个河这边的村庄里的人呢，他们去仰光市区上班的时候，都从自己家把自行车骑到码头这儿，然后停在这儿。因为刚小关说这个自行车是不允许上轮渡的，把自行车停在这儿之后呢，去市区上班，等到下班回来的时候呢，再骑回家。这样的停车场有好几个呢，看前面那儿还有一个可以停自行车的地方。很热闹啊，这个时间，现在是下午的四点四十四分。很多人已经下班了，因为小关刚跟我们介绍呢，很多工厂都是从早上的七点上到下午的四点，所以仰光的晚高峰会比较早，从四点就开始了。他们三个在前面去轮渡站买票了，我们一块儿过去。结束一天的旅行，我们现在还坐我们这个豪华游轮返回仰光市区，看看仰光河对面，对，高楼大厦。两个世界啊！对，虽然说仰光市区里依然有非常多的穷人，但是河这边明显就是会生活的更难一些。对。哎。大家看我们这个游轮啊，还是三层。我们今天去了一层和二层，第三层好像放的是一些救生设备，能看到哈，好像是救生筏什么的。因为整个这个船的体系还是挺完善的，什么设备都有。现在当地人还没有上船呢，现在好像是让我们几个外地游客先上船，有点凳子还没有摆出来呢，我们就先上去找座了。哇，有个小妹妹，嘿，哇哦，明格拉巴，明格拉巴，好可爱。You are so beautiful。超哥今天已经升天了，感觉
哦哦，好吧，我没有发那个囧事，上错船了，哎呀妈呀，乌龙了，我们的船是那个，对，我们的船是在往过开那一艘，对对对，我们还在说怎么包船了，这是，就说怎么没有人呢？对，这艘轮渡应该已经停止运营了。已经那个休息了，那就我们就人来坐了。你看他这一排把座位都收起来了。对对。因为因为他六点是最后一班嘛，现在已经五点了。是。所以这这一艘我估计已经停停止了。对。他当地人也上错了。这是什么是吧？对。对。说一下，那个是一个大的国际货运码头。哇。那地方是装货的。啊。我那天就在那个外面绕了一下，然后那地方看守非常严格。对。啊，你接近他的时候，里面警卫会跟你说。不要拍照。No picture 啊！哦、oh. 哦，那那边呢，就是在建的桥是吗？其实站在这面去看的话，仰光还是很繁华的，看这些楼。对对,对，尤其今天我们到了达拉之后，这个对比太太太明显了。对比度太高了。我发现这个自行车好像可以上轮渡，看到很多人在一楼都骑着这个自行车。对，对但是这个自行车肯定是要多收一个票价的。怪不得他把一楼那个。椅子都撤了哈，就下班时间全是自行车。我们早上过来那会儿是十点多，十点,十点多，十点多当时就是好多人已经到城里开始上班了，对，对所以他下面是摆好椅子的，也没几个自行车嘛，当时。对，那船已经靠岸了，现在准备上船。下班对面人好多啊，小关啊，超多。哎，小关，这个师傅旁边为什么有个女孩？那边正在修那个桥，真是特别大，有有两个特别高的那个桥墩，还有柱子。那个地方以后应该是要做那种有斜拉的那个。对。以后修好肯定会特别壮观的。我觉得这个桥修好之后，对面的生活应该能改善一些的。对。我们的轮渡靠岸了。天哪，蓄势待发呀！哇，里面真的很多印度裔啊。对。放眼望去，全是这种南亚长相的人啊。是的。那边再把缰绳扔到我们这个码头，你接上之后就可以过去了。赵哥，你看有的人还挺有安全意识，戴头盔骑自行车的。是的，是的。骑得太快了。<笑>是不是有的现在这个点过去上夜班啊？这个船上厉害的，船上还有小卖部，还可以卖各种吃的。贝贝还在那儿拍呢，也不怕船开了，胆儿太肥了，准备走了，迎着夕阳回仰光市区。再见了，达拉，希望还有机会再来。这海鸥啊，都围绕着两边的船，因为一直有游客在喂食嘛，都养成习惯了。贝贝，你可以做一个抛的姿势嘛？你试一试嘛？你试一试，哎，你看来了，<笑>我们再大量这样的骗海鸥的，真的，真的来了。